يوجد مثال واضح سيبين لنا المفتاح السحري للخشوع في الصلاة انتبه معي عندما تتصل هاتفيا بأحد أصحابك فلا يرد عليك بل يرد عليك جهاز الرد الآلي ويطلب منك تسجيل رسالة فتبدأ أنت بتسجيل رسالتك بالهاتف في هذه اللحظة التي تسجل فيها كلامك لصديقك هل شعورك فيها يساوي شعورك لو أنه كلمك وأخذت تتحدث إليه مباشرة وتكلمه طبعا طيب ولله المثل الأعلى إذا أردت أن تخشع في الصلاة فلا تقل ألفاظ الصلاة كأنك تسجلها فقط لتنتهي من الصلاة لا بل قلها واستشعر أنه يوجد من يسمعك ويرد عليك وأنك الآن توجه هذه العبارات إليه لست فقط تسجلها تسجيلا نعم يوجد لدينا يقين كالشمس أننا بين يدي الله يكلمنا ونكلمه فكلمه إذ كلمه كلمه قل له الحمد لله رب العالمين واستشعر أنك تقصد بأن الحمد لك أنت يا ربي إنه سوف يرد عليك وأنت في الصلاة نعم سيقول لك حمدا يا عبدي كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت كأنك تسمع جواب ربك عندما قال حمدني عبدي قل له ما تشاء في السجود من طلبات ورغبات أيضا من كل ركن ركن قل له أنت أكبر من كل شيء قل له الله أكبر ثم قدم له التحية في آخر لقائك معه وقبل الوداع بقولك فأنت تحييه لتودعه المهم استشعر المناجاة بأنك تخاطبه وتوجه الكلام إليه عندها والله ستتغير صلاتك سيكون أحلى لقاء لك مع الله جربه اليوم ولاحظ الفرق